ഹലോ മൈ ഡി സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് അപ്പം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ശേഷം നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതാണ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ടിനും കമൻറ്റുകളൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് സ്നേഹത്തിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി പറയുവാണ് തുടർന്നും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ എല്ലാവർക്കും തറവായല്ലോ അല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ജോമെട്രി ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ആ മാത്തമാറ്റിക്സിലൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് ജോമെട്രി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻസും പടങ്ങൾ ചിത്ര പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോമെട്രിക്കൽ പിക്ചേഴ്സാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു വളരെ ഈസിയാണ് ഇതുവരെ പഠിച്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയേനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്താണ് ഏരിയ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെരിമീറ്റർ ഏരിയ വോളിയം ഈ മൂന്നെണ്ണം തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോകാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് സംശയം തോന്നാറുണ്ടോ ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാം നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു പിക്ചർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് റഫ് ഫിഗർ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് ലെങ്ത് എയും ബ്രെത്ത് ബിയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഇപ്പം ഇത് എ ആണെങ്കിൽ ഇതും എ ആയിരിക്കും ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണല്ലോ റെക്റ്റാങ്കിളിന് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ചുറ്റളവാണ് പെരുമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവ് അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ലെങ്താണ് എന്തെന്ന് പറയണത് പെരുമീറ്റർ എന്ന് പറയണത് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ഫിഗർ തന്നാലും അതിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ എല്ലാ വശങ്ങളുടെയും കൂടെ എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെയും കൂടെ ലെങ്തുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും പെരുമീറ്റർ കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് അതിൽ പെരുമീറ്റർ അല്ല ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിൻ്റെ ഉള്ള അളവാണ് പെരുമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ പോർഷനിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് ഈ ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഈ പോർഷൻ്റെ അളവാണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഇപ്പം ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ അപ്പം നമ്മളോട് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോരം ഉണ്ടോ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ഷീറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അലുമിനിയം ഷീറ്റാണ് നമുക്കിതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ആവശ്യമാണ് ഇത്ര ഒരു ഒരു ലിറ്റർ പെയിൻറ്റിന് ഇത്ര ആണെങ്കിൽ ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ആവശ്യം എത്ര രൂപ ആവശ്യമാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഓരോന്നും കണ്ടു അതായത് ഇതിനെ ഇത് ഫുൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റ് മേടിക്കാനുള്ള വില എത്രയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയണത് ഈ ഉൾഭാഗത്ത് അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവിന് മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഏരിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ എന്താണ് ലെങ്ത്
ഐഡിയ തന്നെ അവൻ്റെ ഓടിക്കാൻ പറയും അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വേറെ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ കാണും അപ്പം ഇതിനകത്ത് വളരെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇട്സ് ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ലെങ്തിൻ്റെയും ബ്രെത്തിൻ്റെയും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് എന്ത് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമുക്കടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടോ ഡോട്ട് മാറ്റുന്നൊരു പോർഷൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ കുറേ ഡോട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡോട്ട്സ് ഞാനൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാണ് അത്രയ്ക്കങ്ങ് ശരിയായിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിൽ എല്ലാം തമ്മിൽ എല്ലാ ഡോട്ട്സും തമ്മിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡ്യ ഇൻ്റെ പിക്ചർ ബിലോ ദ ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഡോട്ട്സ് ആർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പാർട്ട് ഹോറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും ആയിട്ടുള്ള ഹോറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ വരകളാണ് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചാൽ അതായത് റോ വൈസ് ഇങ്ങനെ 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 വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് ഹോറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വരയ്ക്കും ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ഈ ഡോട്ടുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ എന്നാ പൂജ്യം വേട്ടോ അങ്ങനെ എൻ്റെ കളി കളിക്കുകയല്ലേ ആ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതെല്ലാം വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും ഈ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും എല്ലാം വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വോട്ട് ആർ ദി ഏരിയസ് ഓഫ് ദ കളേർഡ് ഫിഗേഴ്സ് ബിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറുകളുടെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ നമുക്ക് ഇത് ഫിസ് ഇത് ഇത് ഫിഗർ വൺ ആക്കിയെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഇത് സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ഇത് തേർഡ് ഫിഗർ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫിഗറിൻ്റെ നമുക്ക് ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫിഗറിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇതുള്ളത് അല്ലേ ഈ എൽ ഷേപ്പിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫോമിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇത് തമ്മിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ബോക്സുകളാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വൺ 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 അതായത് ലെങ്തും ബ്രെത്തും വണ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സ്ക്വയറാണ് ശരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ വരച്ചപ്പം റെക്ടാങ്കിൾ പോലെ ആയിപ്പോയിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ക്വയറുകളാണ് അപ്പം ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ വൺ 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 ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയ ഇതെല്ലാ സ്ക്വയറുകളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും അവിടുത്തെ പിക്ചർ കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഫിഗർ വൺ ഫിഗർ വണ്ണിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര വരും ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നത് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഏരിയ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിരുന്ന സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് ഇത് രണ്ട് സെയിം ആണ് കേട്ടോ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയാലും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ
centimeter and get 2 centimeter square up in the area number pretty that is 2 centimeter square or 2 square centimeter in a key picture and area and I'm going to take a picture and area and you can mark and the number kid all and then we didn't I'm going to go ready I'm going to give them a little join here I'm going to give it over now or a square it is I'd tell a square that is square I want to learn I'm going to write to the character of a thorn down a dot set to the character of a thorn a rectangle poly key can add up Pine ini berdaya berenai. Pine ini berdaya ada square berenai. Pine ini berdaya oranglah. Okay. Pernah ke? Ibu kita berapa square berenai? 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 Ibu kita berapa square 1 by 2 आना, इवडे 1 by 2 आना। पर हमको इधर ले आ रहे हैं figure three। figure three इन्दे area अंदर बारनी नहीं आले तरह वेरियम। area is equal to one plus one plus one, one plus one plus one plus one by two plus one by two plus है तरह one by two उन्दे नाले one by two उन्दे one by two plus one by two plus one by two plus one by two is equal to one plus two one plus one two plus one three three plus one by two plus one by two remember one nine if it is one nine but three one two three four five centimeter square along the five square centimeter on the copper and I'd have to Apa elar ke ye re figure ini nalar kari ngan nans line ni jari kono. Pan nama de pusat la ini tarik ande ini de bawah picture draw other figures by joining dots and find out their areas. Pan engkau anangli ini figure a, engkau dot book lek versite, berai korsi figures semua de, nama kau anangli itu bola join jadi berai figures semua kandu beri kya. Pan oke. Oke. Ingin ada figure. Ida bola dots join jadi. Tapi, nama lebar ada figure. Nama le consider itu. Panganan yang kita nama keingin ini dengan split dia betul. Ida nama le join jaya. Okay. Berapa entar yang anda one beri nada one 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 area one nani beri ke? Le, karena square aja tu anda one 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 one. Ini beri anda beri one by two beri nene. Beri anda beri one by two beri nene. Apa entar beri nene total area entar beri one two three four five six seven. Pini ini dua orang kotor mana eight. Apa ini dia area entar yang ana eight square centimeter. Alang ke eight centimeter square. Anu beri. Pini dia bola. Nama kita beri orang kiri beri figures. Nama kita bola dots. Nama tu beri cerita. Nama kita dia area. Kandu beri kaya. Sadik. Apa elar kan dot mata clear aja ni jari kena. अब आड़ तो आड़ है ना हमका राइट साइड ले हावी हैविंग कर रहा पड़ता है इन दाने हैविंग ने वाले इन्हें अलग नमक राइट एंगल ने नमक का बाला दर्द तेरे नमक का हाफी इधर टा नमला दें डे एरिया से गंजोड़ के ना कुछ कारिंग लगे बारे इन्हों दा अब आधे बारे इन्हें करने वाले इन्हें अलग Cut out a paper of rectangle 4 cm wide and 3 cm high. Okay, 3 cm, 4 cm, 3 cm width, 4 cm length of the width. Sorry. We cut a rectangle. Draw a line down the middle as below. Let's see. Okay, this is a rectangle. This is a rectangle sheet. Let's see. Okay, let's see. 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 Four centimeter, breadth itu mana? Ada three centimeter. Anak, anda nasib jaga. Ini angannya allah atau, pasnya anda nasib jaga. Okay. Apa ini? Ini parni rikin. Ini middle lor. Nama kita perih line versi ni jari kya. Ini middle lor. Lengan yang ada dengan itu fold deh itu. Apa fold deh itu? Apa dilakukan line mana? Mana itu? Ada lah. Okay. Ini correct middle lah. Nah, apa middle lor? Nama kita versi. Apa? Nama kita ini area kan dua rikin. Nama kita. Alanggil. Ini ini dua parts gitu. Nama kita. Ini dua parts. Ada mana? Rectangular parts ni ya, alah. Ini beli tu ada rectangular itu. Beli rectangular ni, breadth tu ada ni tu, three centimeter. Length tu ada ni tu, four centimeter ada ni. Alah, okay. Apa ini? Ini adalah tiga sentimeter, empat sentimeter orang lain rectangle lah. Nah, adik saya sih di dalam middle lor dah. Nampol line versi. Ilang-ilang ni, ini paper ayat orang ni, saya just untuk mardaki. Apa? Nampol kita dua piece of 
ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പീസ് ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾസ് കിട്ടി രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളാക്കി ഇത് മടക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ റെക്ടാങ്കിളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ റെക്ടാങ്കിളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ പകുതിയാണ് എന്ത് ഈ ഓരോ പാർട്സിൻ്റെയും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ജസ്റ്റ് ഇതൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ ഓഫ് ബ്രെത്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ലെങ്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ മിഡിൽ കറക്റ്റ് മിഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്മോളർ റെക്ടാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ ഈക്വലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഏരിയ ഓഫ് ലാർജ് റെക്ടാങ്കിള് അതായത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസിക്കൾ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി ഈസിക്കൾ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഈസിക്കൾ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് സ്മോളർ റെക്ടാങ്കിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിക്ക ഏരിയ ഓഫ് rectangles is equal to 1 by 2 into 12 എന്ന് വരും 1 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതി അല്ലേ 1 by 2 12 ൻ്റെ പകുതി 1 by 2 into 12 that is 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്സിൻ്റെയും അതായത് ഈ പകുതിയിൽ നിന്ന് പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾസിൽ ഓരോ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പിക്ചറിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ക്യാൻ യു ഹാവ് ദ ഏരിയ ഇൻ എനി അതർ വേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതിയുടെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ്സ് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ വൈറ്റ് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാഫ്സ് എന്നുണ്ട് എ റെക്ടാങ്കിൾ ക്യാൻ ബി ഹാഫ്ഡ് ബൈ കട്ടിങ് വെർട്ടിക്കലി ഓർ ഹോർസോണ്ടലി എലോങ് ദ മിഡിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഇത് റെക്ടാങ്കിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി കട്ട് ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഹോർസോണ്ടലി ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈക്വൽ ഏരിയാസിലുള്ള രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ റെക്ടാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെർട്ടിക്ക ഹോർസോണ്ടലി വെർട്ടിക്കലി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ വി ക്യാൻ ഓൾസോ കൾ കോർണർ ടു കോർണർ ടു മേക്ക് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് ഹാഫ് ദ ഏരിയ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇനിയാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് റെക്ടാങ്കിളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷീറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ റെക്ടാങ്കുലർ ഷീറ്റിൻ്റെ കോർണർ ടു കോർണർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ റെക്ടാങ്കുലർ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് മറ്റേ കോർണറിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി നോക്കി നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് ഈ വരച്ച പേപ്പറിനെ ഒന്ന് മടക്കി നോക്കി അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് മറ്റേ ഭാഗം നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലിയും ഹോർസോണ്ടലിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ആ റെക്ടാങ്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മടക്കി കഴിഞ്ഞ് മടക്കി കഴിയുമ്പം സെയിം പോർഷൻസ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ ഇത് മടക്കി കഴിയുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇത് കോർണർ ടു കോർണർ ചെയ്യുമ്പോൾ മടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സംശയം വരും ഇത് സെയിം ഏരിയ ആണോ ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന രണ്ട് പീസും സെയിം ഏരിയ ആണോ എന്ന് നമുക്കൊരു സംശയം വരും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഈ
അപ്പം നമുക്കത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നോക്കിയേ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മേളിൽ മറ്റേ ട്രയാങ്കിളിനെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോർണറിലേക്ക് നമ്മളൊരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ രണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു റൂള് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറിയെടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു അതിന് ശേഷം അത് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്നും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇത് തമ്മിലൊരു ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചു അപ്പം നമുക്കിവിടെ നമുക്കൊരു ഇത് നമ്മൾ മടക്കി കഴിഞ്ഞ് മടക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കിട്ടും രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇത് ഈക്വൽ ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാനിതിനെ കട്ട് ചെയ്തു ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഷീറ്റ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷീറ്റ് അപ്പം ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷീറ്റിന് ഇതേപോലെ ലൈൻ വരച്ചു അതിന് ശേഷം അത് കീറിയെടുത്തു ഇനി നമ്മളത് സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം സെയിം ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഒന്നിന് മേളിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി യെസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ടു ഈക്വൽ ഇതെന്താണിത് ഈ ഫിഗറിന് പറയുന്ന പേരെന്താന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രപ്പീസി എന്ന് പറയും ട്രപ്പീസി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ട്രപ്പീസീത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ട്രപ്പീസീത്തിൻ്റെ ടു വൺ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓ സോറി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കും അതർ സൈഡ്സ് പാരലൽ അല്ലായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയേ ഇപ്പം ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ഈ ടു സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് പാരലൽ അല്ല ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പം ഇത് ഒരു ട്രപ്പീസിയോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇതും ഇതും പാരലൽ ആണ് അല്ലെ പാരല ലൈൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തന്നെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് പാരലൽ ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും പാരലൽ അല്ല അപ്പം ഒരു ട്രപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ ആണ് ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ വിത്ത് വൺ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് അതർ ടു സൈഡ്സ് ആർ നോട്ട് പാരലൽ അപ്പം അതാണ് ട്രപ്പീസ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് കോർണർ ടു കോർണർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്കൊരു ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ട്രയാങ്കിൾസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ട്രയാങ്കിൾസ് റൈറ്റ് ആംഗിളുടെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിള് ജോയിനിങ് ആംഗിൾസിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിളുടെ ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു റെക്റ്റ് ആംഗിൾ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഹോറിസോണ്ടലി കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടും ടു ഈക്വൽ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് കിട്ടും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വെർട്ടിക്കലി കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ടു റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വേറെയും കിട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടോട്ടൽ ഉള്ള വലിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ പകുതി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ട്രപ്പേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പേ ഇത് രണ്ടും പാർലൽ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും പാർലൽ അല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കണ്ടു നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കുറേ കോൺസെപ്റ്റുകൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഏരിയ ഓഫ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ അത